ഈ ലെക്ചറിൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി മെത്തേഡിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ദ ബീം ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ബൈ സ്ട്രെയിൻ എനർജി മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഡ്രോ ദ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗർ കണ്ടിട്ട് ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ബീമാണ് ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീമാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ബീം എന്ന് പറയാൻ കാര്യം നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് സപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് സപ്പോർട്ട്സും ഹിഞ്ചഡ് സപ്പോർട്ട്സും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹിഞ്ചഡ് സപ്പോർട്ടിൽ എത്ര റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഹൊറിസോണൽ റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് ഹൊറിസോണൽ റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാ ബീമിലും എല്ലാ സപ്പോർട്ട്സിലും സപ്പോർട്ട് എ സപ്പോർട്ട് ബി സപ്പോർട്ട് സിയിൽ സീറോ ആണ് ബിക്കോസ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സും എക്സ്റ്റേണലി ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ എയിലെ ഹൊറിസോണൽ റിയാക്ഷനും ബിയിലെ ഹൊറിസോണൽ റിയാക്ഷനും സിയിലെ ഹൊറിസോണൽ റിയാക്ഷനും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സിഗ്മ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഇക്വലിബ്രം ഇക്വേഷൻ നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇക്വലിബ്രം ഇക്വേഷൻസേ ഉള്ളൂ സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഇക്വലിബ്രം ഇക്വേഷനും സിഗ്മ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഇക്വലിബ്രം ഇക്വേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻഡിറ്റർമിനസി അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻഡിറ്റർമിനസി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോംസ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉള്ള അൺനോൺസ് മൂന്ന് അൺനോൺസ് ആണുള്ളത് റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ബി ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ അറ്റ് സി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ എക്സ്റ്റേണലി ഹൊറിസോണൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സപ്പോർട്ട്സിലെയും എ ബി സി സപ്പോർട്ട്സിലെയും ഹൊറിസോണൽ റിയാക്ഷൻസ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇക്വലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ ആണ് സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് സിഗ്മ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ദർ ആർ ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് ദ ഫോർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻഡിറ്റർമിനസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബീമ് ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻഡിറ്റർമിനസി വൺ ഡിഗ്രി ആണ് സിംഗിൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻഡിറ്റർമിനസി ആണ് ഗി വൺ ബീമിൽ ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വാട്ട്സ് എം ഓഫ് ഓൾ വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്ക് എത്ര വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആർ എ വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആർ ബി വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആർ സി വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മൂന്ന് വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷനും അപ്പോർഡ്സ് ആണ് അപ്പോർഡ് വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഇനി താഴത്തേക്ക് എന്തുണ്ട് താഴത്തേക്ക് ഒരു യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ഇന്ന് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ഈസ് ആക്ടിംഗ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്പാൻ അപ്പോൾ യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡിനെ പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്കിയതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡിനെ പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്കാനായിട്ട് ലോഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്പാൻ ഇവിടെ ലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ സ്പാൻ ലെങ്ത് ആണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി പ്ലസ് ആർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു മൂന്നാമത് ഇക്വലിബ്രിക്കും ഇക്വേഷൻ സിക് രണ്ടാമത് ഇക്വലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മൊമെൻറ്റ് എബോട്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ മൊമെൻറ്റ് എബോട്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റ് എബോട്ട് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ടിലെ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് എബോട്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എങ്ങനെ വന്നു ലോഡ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബീം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയെ പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്കാനായിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ആ പോയിന്റ് ലോഡ് എവിടെ ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബീമിൻ്റെ സെൻറ്റർ അങ്ങനെയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഹാഫ് എയ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി പറയാം ട്വ
RC is equal to 160 minus 1 by 2 RB. RA is equal to 160 minus 1 by 2 RB. Now, we have the equilibrium equation. We have the equation to develop the equation. We have the equilibrium equation. We have the strain energy to equilibrium equation. 1 by EI integral 0 to L M into dou M by dou RB into DX is equal to 0. This is the question. If you have a point, if you have a support, remove it. Given beam and the determinate beam. This question is the question. This question is the question. RB is the support. Remove it. We have to 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 remove it. RB and the support remove the number of unknowns and the number of equilibrium equation. So, now we do RB and substitute. So, we have a span of the beam in a span of the AB and the span of the BC. So, we have to apply the equation to the step. So, we have to apply the tabular column. So, we have to apply the tabular column. पोर्शन ए बी ने बरने फर्स्ट पैन ऐड तो सी बी ने बरने सेकंड स्पैन ऐड तो इन्हीं ए बी ने बरने स्पैन इले कैपिटल एम कैलकुलेट इसे आयना ऐड नमले इंतिड को आना ए बी ने बरने स्पैन इले और एक सेक्शन एक्स एक्स कट्टे ये तो अन्य टे एक्स ने बरने डिस्टेंस सपोर्ट ए ये ने डट तो ये नमल कंसिडर लेफ्ट साइड मात्रा मॉडल लोड सपोर्ट रिएक्शन से मात्रा है ना अन्य टर इस पैन ए बी इन द वर्ण्य स्पैन ले मोमेंट इन द इक्वेशन डेवलप हो जाएगा फर्स्ट जब पे ले सपोर्ट आर ए इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स दाने मोमेंट अबाउट ए बी आर ए इनटू एक्स पे ने इतने पोर्शन लोरी यूनिफॉर्मली perpendicular distance x அப்பு 20 into x இனி அது அப் போய்ண்டும் எவ்வுடை அக்கியம் இதின்டே x act central ஐருக்கும் act செய்யுந்து அப்பு 20 into x into x by 2 20 into x square x into x by 2 அது அவனு 20 into x square by 2 R8 value நம்மல நேரத்தே calculate இது 160 minus 1 by 2 into Rb minus 20 into x square by 2. So, அது அணி எடுதிரிக்கின்ன value. Same readyல நமக்கு CB டைம் calculate செய்யனம். தான்டை, BC இந்த பரண்ண spanல ஒரு section XX எடுத்து at a distance X from point C. அது உண்டானு இப்பட origin C என்னும் இப்பட நம்மல A என்னான் எடுத்தது அது உண்டானு origin A என்னும் கொடுத்திரிக்கின்னது. இன்னி limit கொடுத்திரிக்கின்னது இது distance ஆனா. A, B span 0 இந்த தொடங்கி B இல் 8 meters 0 to 8 இவுடையும் C இந்த start எப்பதே 0 to 8 meters அங்கு நான் limit apply இதிரிக்கினது இன்னும் moment same readyல தன்னே தன்னே R, C into X minus 20 into X அடியம் போ 20 into X வெரும் point load ஆக்கி आप पॉइंट लोड इस पैन इन्दे हाफ लाख के नो 20 इनटू एक्स स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई चाहिए तो अंगने आना अद वन दिखेगा ना तो अबो ये रंड मन्नो ये नमक का डॉ एम बाय डॉ आर पी ऐड करना है तो इधने डिफरेंशिएट ये तो विथ रेस्पेक्ट टू आर पी आना डिफरेंशिएट ये ना तो अबो नमक का � அப்போம் differentiate ஏம்போ 0.5 RB into X differentiate ஏம்போ 0.5 into X same readலு தன்னே இவ்விடை இங்கு நம்மல் இந்து என்னும் நம்மடை strain energy to equilibrium equation லேக்கு இ values எல்லாம் substitute செய்யுவானும் அப்போம் இது AB span in the equation இது CB span in the equations M in the value dou M by dou R by the value substitute செய்யுது limit apply செய்யுது solve செய்யுந்து solve செய்யுது இது ரண்டு equation similar ஆயது உண்டானு 2 உண்டு multiply இதிரிக்கிறது இனி terms எல்லாம் multiply செய்யுந்து integrate செய்யுந்து integrate செய்யுந்து R by the value calculate செய்யுந்து R by the value கிட்டிக்கையின்னால் equation number 2 இலும் equation number 3 இலும் substitute செய்யுந்து RC and RA value calculate செய்யுந்து 
അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷനും കിട്ടി ആർ എ സിക്സ്റ്റി ആർ സി സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് ആർ ബി ടു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫൈൻഡ് ദ ലൈക്ക് ഡ്രോ ദ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് സപ്പോർട്ടാണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീമാണ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ബീമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ബീമിൻ്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗീവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീം ആർ എ സപ്പോർട്ട് ആർ ബി സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ആർ സി സപ്പോർട്ട് ട്വൻറ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇതിനെ രണ്ട് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പാൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബീം ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ആർ എ ആർ ബി വൺ ആർ ബി ടു ആർ സി ടു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം വരച്ചു ഇതിൻ്റെയും ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം വരച്ചു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ക്യാരിയിങ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ക്യാരിങ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ഇതിൻ്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ എം ഒ എസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ആയതുകൊണ്ട് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഷേപ്പ് പാരബോളിക് ഷേപ്പ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം ഇനി സെക്കൻഡ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത് നോക്കിക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ടിൻ്റെ എ സപ്പോർട്ടും സി സപ്പോർട്ടും സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ടാണ് എൻ സപ്പോർട്ട് സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മോമെൻ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും മോമെൻ്റ് അറ്റ് എ ആൻഡ് മോമെൻ്റ് അറ്റ് സി സീറോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടും സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ടാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബീമിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട്സ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന പോയിൻറ്റ് ബി അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട് ബിയുടെ മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബിയുടെ മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുകിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലോഡ് റിയാക്ഷനും എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ലോഡും റിയാക്ഷനും എടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ലോഡും റിയാക്ഷനും എടുത്തു അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ലോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും പോഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിനകത്ത് ആർ എ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും സ്പാനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡിനെ പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്കി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇനി അതിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫോർ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് സൈൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഹോഗിങ് ആണ് ആർ എയുടെ എഫക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ തട്ടുമ്പോൾ സാഗിങ് ആണ് അപ്പോൾ ആർ എ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോസിറ്റീവും ഇത് നെഗറ്റീവും എം ബിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റും ഇത് സെക്കൻഡും ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം അത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫിഗർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം ഇത് വൺ സിക്സ്റ്റി പാരബോള ഇത് വൺ സിക്സ്റ്റി പാരബോള നമ്മൾ സെക്കൻഡ് വരച്ച ഡയഗ്രാം ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ ഷെയ്ഡഡ് റീജൻ ആണ് ശരിക്കും ഉള്ള നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിൻ്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഷെയ്ഡഡ് റീജൻ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രവും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നെടുത്ത് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന് മുകളിലുള്ള പോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടോ പിന്നെ ആ ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റ് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് മാത്രമുള്ള റീജൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പോർഷൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കണം ഇത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് മുകളിൽ വരച്ചു ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ഈ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ നമ്മൾ മുകളിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത്
portions shade here. This shade is the reason for the final bending moment diagram.